தங்களுடைய இயற்கை விவசாய தேவைக்கு பஞ்சகாவிய வேணுங்கிறவங்க தெரியல தெரியுது இந்த இன்னுக்கு வாட்ஸ்அப் மட்டும் பண்ணுங்க வணக்கம் நண்பர்களே டிஎன்ஜி கிரேஷனுக்கு தங்கள் அன்பட வரவேற்கிற இந்த காணொலி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகணும்னா கால்நடைகளுக்கு குறைந்த செலவில் நீண்ட நாள் உழைக்கக்கூடிய கொட்டகை எப்படி அமைக்கணுங்கிறத பற்றி தான் இதில் தெளிவாக பார்க்க வரும் நண்பர்களுக்கு கொட்டகை அமைக்கணும் தொடர்பு எண் வேணுங்கிறவங்க காணொலி கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் தொடர்பு எண் அதிலே இருக்குது இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க இந்த கொட்டகை பார்த்திங்கன்னா நம்ம பன்னெண்டு தூண்கள் அமைக்க போகிறோம் நான்கு பன்னெண்டு அடி தூணும் எட்டு ஒன்பது அடி தூணும் தேவை இந்த தூண்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிமெண்ட்டு தூண் உள்ளே கம்பி வச்சு இது பண்ணியிருக்காங்க அதனால் நல்லா உறுதியாகவே இருக்கும் மற்ற தூண்கள் ஒப்பிடும் போது இது உறுதியாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நடுவில் போடுறதுக்கு மூங்கில் குறுக்கவும் நெட்டுக்கும் போடுறதுக்கு மூங்கில் வச்சுருக்கோம் அப்புறம் குறுக்க போடுறதுக்கு யூக்கலிப்டஸ் குச்சி வாங்கி வச்சுருக்கோம் அது ஒரு பத்து குச்சி இருக்கும் இந்த பக்கம் குறுக்க போடுறதுக்கு இருபது யூக்கலிப்டஸும் ஒரு நான்கு மூங்கில் கட்டுகள் கீத்து வச்சு கட்டுறதுக்கு வாங்கியிருக்கோம் அது ஒரு நாற்பது முதல் ஐம்பது இருக்கும் மரங்களுடைய கண் எண்ணிக்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மரங்கள் நடுவில் நமக்கு மிச்சமாகும் கட்டுறதுக்கு கீத்து கட்டுறதுக்கு கயிறு வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம கொட்டகை அமைக்கிறதுக்காக தூண்கள் நிறுத்துகிறோம் ஏன் நம்ம சிமெண்ட்டு தூண் போடுறோம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம ராடு நடலாம் ராடு நட்டிங்கன்னா துருப் பிடிக்கும் பீம் நட்டாலும் துருப் பிடிக்கும் இப்போ பில்லர் போடலாமே அப்படிம்பாங்க பில்லர் போட்டால் செலவு ஊறுபட்டதாகும் இப்படி பன்னெண்டு தூண் நட் நட்டுட்டோம்னா நமக்கு காலத்துக்கு கிடக்கும் இப்போ கரெக்டான அளவில் சரியான அளவில் அளந்து நம்ம இப்போ தூணை நட்டுட்ருக்கோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தூணு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு இடம் நல்லாயிருக்கும் நான்கு பேர் சேர்ந்து தான் இந்த தூணையே தூக்க முடியுது அந்தளவுக்கு நமக்கு உறுதியாக இருக்குது இந்த தூணை நடும்போது மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் ஆழத்தை கணக்காக பறைச்சி உள்ளே கற்களை போட்டு நல்லா சொருகி டைட் பண்ணிக்கணும் இறுக்கிக்கணும் களவை வேணுங்கிறவங்க களவை கொடுத்தும் நட்டுக்கலாம் இந்த தூணை வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பதுக்கு பதினாறுங்கிற அளவில் நம்ம இந்த கொட்டகையை அமைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ தூண் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா முழுமையாக நட்டாச்சு அளந்து சரியான அளவில் அடுத்து நம்ம இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூக்கலிப்டஸ் குச்சியை குறுக்க குறுக்க நம்ம இப்போ நெட்டாக போடணும் அதுக்கு தான் ஆளுங்க கொண்டு வந்துட்டுருக்கு நம்ம வாங்கின யூக்கலிப்டஸ் குச்சிகளை தூணையும் தூணையும் இணைக்கிறதுக்காக பயன்படுத்திக்கிறோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூக்கலிப்டஸ் குச்சிகளை ஒன்று மேலே ஒன்று அதனுடைய மூளைகளை வைக்கிறோம் அப்படி வைக்கும்போது நம்ம கயிறு போட்டு கட்டுறதுனால நல்ல உறுதி கிடைக்கும் நல்ல வலுவும் கிடைக்கும் நம்ம பயன்படுத்துறது எல்லாமே எடை குறைவாகவும் வலுவாகவும் இருக்கிற பொருட்களை தான் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் மூங்கில் யூக்கலிப்டஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய அளவில் கனம் இருக்காது ஆனால் வலுவாக இருக்கும் இப்போ ஒரு நெட்டு முழுக்க கட்டி முடிச்சிட்டாங்க யூக்கலிப்டஸ் குச்சிகளை ஒன்று மேலே ஒன்று நீங்கள் இப்போ திரையில் பார்த்துட்ருக்குறீங்க கயிறு போட்டு நல்லா வலுவாக நம்ம கட்டிக்கிறோம் இதுதான் நம்ம கொட்டகையோடைய மொத்த எடையுமே இந்த தூண்களுக்கு கொடுக்குறது அதனால் எல்லாம் பிரித்து இருக்கிறதுனால நல்லா வலுவாக இருக்குது இப்போது துணையும் துணையும் நம்ம யூக்கலிப்டஸ் குச்சிகளை வச்சு இணைச்சிட்டோம் குறுக்க வந்து பார்த்திங்கன்னா நான்கு மூங்கில் குச்சிகளை வந்து பார்த்திங்கன்னா தூணுக்கும் தூணுக்கும் நம்ம இணைக்கிறோம் ஏன்னா அதுதான் எடையை கொஞ்சம் பிரித்து கொடுக்கும் அப்படின்னு கொட்டகை அமைக்கிற அண்ணன் சொன்னார் அதையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் எந்த அளவுக்கு வலுவாக கட்ட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வலுவாக கட்டிக்கணும் இந்த மூளையிலேருந்து அந்த மூளை வரைக்கும் இப்போ கட்டியாச்சு இந்த மாதிரி ஒன்று ஒரு நான்கு ஐந்து மூங்கில்கள் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம இணைக்கணும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் உள்ளே நீங்கள் நடுவில் அதில் பொருள் போட்டு வச்சுக்கலாம் சுலபமாக இருக்கும் இந்த கொட்டகை அமைக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா செலவு ஒரு எழுபதனாயிரத்துலேருந்து எழுபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் வரும் ஏன்னா இன்றைக்கி எல்லா பொருட்களுடைய விலையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தாறு மாற ஏறி இருக்குது நமக்கு இப்போ ஒன்பது அடி தூணுடைய வேலை முடிஞ்சது பன்னெண்டு அடி தூண் நாலு மேலே நட்டுருக்கும் பார்த்திங்களா அதில் இருக்கிறதுல நடுவில் இந்த மாதிரி சவு யூக்கலிப்டஸ் குச்சிகளை நம்ம குறுக்க போட்டு கட்ட ஆரம்பிக்கிறோம் ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்றா மேலேருந்து சரிசமமாக நம்ம இப்போ வி மாதிரி கொட்டகை அமைக்கிறோம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வாசர் போட்ட பெரிய ஆணிகள் நம்ம இப்போ மரம் கட்டி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா குறுக்க குறுக்க இந்த மரத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கயிறு போட்டு கட்டினதும் இல்லாமல் கொஞ்சம் ஆணிகளையும் ரெண்டு மரத்தையும் சேர்த்து இணைக்கிற மாதிரி பிடிச்சோம்னா தான் எந்த காற்று வந்தாலும் சரிங்க நாளை கயிறே அத்துக்கிட்டாலும் நமக்கு உறுதியாக இது காதுக்கும் இது மாதிரி ஓ இந்த மூளைக்கு மூளைக்கு மட்டும் இல்லைங்க நடுவில் இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் நம்ம அடித்தா மட்டும்தான் கொட்டகையினுடைய தரம் அதாவது வலு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் இப்போ ஆளுங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே முழுக்கவும் கட்டி முடிச்சிட்டாங்க ஆணிகளையும் வந்து அடிச்சிட்டாங்க இப்போது கீழ்ப்புறம் வந்து நமக்கு கயிறும் கட்டியாச்சு ஆணியும் அடித்து முடித்தாச்சு இப்போது இப்போ
கீத்து முழுமையாக அடித்து முடித்தாச்சு அதுக்கு மேலே நம்ம வாங்கிட்டு வந்த தகரத்தை மேலே அடிக்கிறோம் நண்பர்கள் கேட்கலாம் கீத்து இருந்ததுன்னா கீத்து மட்டும் போதுமேப்பா எதுக்கு தேவையில்லாத நான் காசு போட்டு வாங்கிட்டு வந்து தகரம் அடிக்கணும் அப்படின்னு கேட்கலாம் கீத்து மலையில் நனைஞ்சு வெயிலில் காஞ்சிதுன்னா சீக்கிரம் இத்து போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது மேலே தகரத்தை போட்டு நம்ம அடிச்சிட்டோம்னா கீத்து உள்ளே வந்து நமக்கு குளிர்ச்சியாக இருக்கும் மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா இத்து போகவே போகாது அப்புறம் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தகரத்தை வச்சே நம்ம அடைச்சிட்டோம்னா காற்று வந்து தூக்குறது கொஞ்சம் வாய்ப்பு கம்மி இந்த பக்கத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆடு குட்டி இந்த மாதிரி வச்சுருந்தோம்னா மூங்கில் குச்சி வாங்கிட்டு வந்து பட்டி போட்டுக்கலாம் நடுவில் இந்த வெள்ளை பைப் பார்த்திங்கன்னா அரை பைப்பு நம்ம மழை தண்ணியை பிடிக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறோம் உள்ளே ஒழுகாது தண்ணி எல்லாமே வெளியே போயிடும் அதே போல் உள்ளே வந்து அந்த தூணை வந்து தாங்கி பிடிக்கிறதுக்காக அதாவது அளவுக்கு அதிகமான காற்று வந்தால் மூங்கில் குச்சிகளை வந்து பார்த்திங்கன்னா நடுவில் இருக்கிற யூக்கலிப்டஸ் குச்சியோடு வச்சுட்டோம் தூணையும் தூணையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை ஆடாமல் அசையாமல் பார்த்துக்கும் இந்த மாதிரி நான் அவங்க வலுவாக கட்டி வச்சுருக்காங்க இப்போது உங்களுக்கு கொட்டகை முழுமையாக அடித்து முடித்தாச்சு நடுவில் ஃபேன் மாட்டிக்கிறதுக்காக இந்த கொ நடுவில் இந்த குறுக்க இந்த குச்சியும் கொடுக்குறாங்க அதுவும் இல்லாமல் ஒரு சின்ன பரன் மாதிரி அமைச்சா நமக்கு தேவையில்லாத ஜாமானங்களை உள்ளே போட்டு வைக்கிறதுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் இப்போ இந்த கொட்டகையை எங்களுக்கு அமைக்கிறதுக்கு செலவு வந்து பார்த்திங்கன்னா குறை எழுபத்தைந்தாயிரம் ரூபா வரைக்கும் ஆச்சுங்க இதில் நீங்கள் ஆடு மாடு கோழின்னு எல்லாத்தையுமே கட்டிக்கலாம் இப்போ நண்பர்களுக்கு இந்த காணொலி பாட்டு இதே மாதிரி முப்பதுக்கு பதினாறு கொட்டகை அமைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தெரியல தெரியல இந்த எண்ணுக்கு வாட்ஸ்அப் மட்டும் பண்ணுங்கள் நாங்களே உங்களை தொடர்பு கொள்கிறோம் எந்த அளவில் வேணாலும் கொட்டகையை நம்ம அமைச்சிக்கலாங்க மேலும் உங்களுக்கு இந்த கொட்டகை அமைக்கிறது சார்பாக ஏதாவது சந்தேகங்கள் ஏற்பட்டுச்சுன்னா எங்களுடைய முகநூல் பக்கமான டிஎன்ஜி க்ரியேஷனுக்கு நீங்கள் ஒரு விருப்பம் தெரிவித்து அதில் பின்தொடர்ந்து நீங்கள் கேள்விகளை கேட்கலாம் ஃபேஸ்புக் பக்கத்துடைய லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பெட்டியில் இருக்குங்க அதே போல் இயற்கை விவசாயம் சார்ந்து உங்கள் பொருட்களை வாங்க விற்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எங்கள் டிஎன்ஜி முகநூல் குழு அதாவது ஃபேஸ்புக் குரூப்புங்க ரெண்டுனுடைய லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பெட்டியில் இருக்குதுங்க இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா ஒரு லைக் ஒரு விருப்பம் தெரிவிங்க உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட்டாக பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிற நண்பர்களுக்கு இந்த காணொலி அப்படியே ஷேர் பண்ணி விடுங்க மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம